ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕವೂ ಸಹ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ಈ ನೋಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರೀನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವೆಂಕಟ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕಳೆದ ಅಟ್ಟಯ್ಯ ವರ್ಷ ಸಂದಿ ಕಾಯೋಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಜಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ ರಾಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ನಟನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರು ನಂದು ಚಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಈ ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಆನೆಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕತ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ನೋ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನನಗೇನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಇದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಮೂರು ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ನೋ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ದಿರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅ
ಬೈ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಪಾಪ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಪ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋದ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ and third film will be <coughs> best experience <laughs> that also my own life history nan jeevana charitra bage nan on picture madbeku anta idini adannu ondu clue kodta idini title register madidini 7 to 77 7 rinda 77 ra varege anta nan saayad 77 ne vayisu adannu design madidini adike 7 to 77 anta title ikkonu thank you sir adu meditation power aa tara ide ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಾಲನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಾಲನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಂದಿದ್ದೆ ವೇಸ್ಟು ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನೋ ಎಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಪೂಸಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸವೇನ್ರಾಜ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಏಳರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಋತುಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಥಾ ಅಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಹ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಿನ್ನೋ ಬೆರಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಾಯಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ
ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಿನಂತೆ ಹಾಲು ನೀರು ಬೆರೆತರು ಸಹ ಅದು ಹಾಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿಸ್ಟು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಆ ತರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಸ್ಪೆಷ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿರಸ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಕೆ ಹೇಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಟಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬಗಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಅನುಭವ ನನಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಯೋಚನೆ ಸೊ ದಟ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಬ್ದ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಡಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕುಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ನನಗೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನನ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಟೋನು ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಇದು ಹೊಸ ಟೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಐ ಕಾಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಈ ಮೇಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಸೆಟ್
ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಆ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪರದೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಗಲೇ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಮನೆ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಗಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಯಾರದು ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಂಡೋ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆತರ ಶಾಡೋ ಕಾಣದೆ ಹೊರತು ಯಾರದು ಮುಖ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ಅತಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ವಸಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗದಾಗ ಇರುವಂತ ಜೋಶ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರುವಂತ ಜೋಶು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತಡೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೀವಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಾಟಿದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಏನೇನೇ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬೇಕು ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್
ಐದ್ ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ತರಕಾರಿ ಮರವನ್ನು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಿತ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೋದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ವರೆಗೂ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರಾ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನೀಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲರ್ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ತೊಂಬತ್ತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೆಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಇದೆ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಯನ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇಮ್ಮೇಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೊಸಬ್ರು ಹಳಬ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರ್ದು ನೋಡಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚಾಮಂಡ್ ಎಟಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿರೋ ತಂದೆಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ
ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವ ನೋಟ್ ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ನೋಟ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಅನಂತಾರೇನ್ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಯಾತಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಹತ್ತು ಸತಿ ನೀವು ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೇಕ್ಷನ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಜಾಕೋಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಹಂತದನ್ನು ಸಹ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಋತುಚೇತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬಿಡ ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಹತಿ ಹೈಲವ್ ಯು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತನಾದರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಉಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೂ ಉಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಉಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಅವಲು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೈಲವಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ
along with the film, one message got to happen. Already this film is giving a lot of social message and uh, working to have good family environment. So I'm very happy, very thankful that uh, Voice is reaching out to people through this movie. Thank you so much. Thank you. January to December. Bamba ikada. Seven drag bandhu seven to seven mark pe konta. July inda July varko i calendar mare dini. This especially school children ke use agotte. Aur enda academic academic year bandhu start aga daage. Adrinda na no seven to seven nanta mare dini. July to July. Daivi to December nanta besar put petre. Isna use mark pon. Thank you. Ah, thank you. I'm a leader in the photo put it there, but I'll tell you the